Pessoal, o vídeo de hoje é de uma utilidade pública, porque eu vou citar cinco cosméticos que estão na sua lista negra de periculosidade. Provavelmente você tem aí em casa, porque eles são usados pela grande maioria das pessoas. Pensem, pelos seus familiares e até pelas crianças. Acontece que eles estão causando complicações de saúde sérias, doenças mortais e eu não estou exagerando não. Eles estão ligados ao surgimento de diversos tipos de câncer, perda de cabelos, quadros alérgicos e até pneumonia. E no final, vamos descobrir claramente quanto é que vale a sua vida para essas indústrias. Todas as informações que eu vou passar aqui para vocês, elas são bem resumidas, porque eu não tenho tempo de falar tudo. E para você ir mais fundo no assunto, vale a pena você conferir as fontes que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu sou a Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Obrigada, meus queridos, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Eu já vou pedir para vocês deixarem aquele like e se inscreva no nosso canal. Obrigada! O panorama é o seguinte, pessoal, basicamente uma indústria de cosméticos precisa cumprir prazos de validade estendidos, produzir com o menor custo de produção para eles. Então eles colocam muitos conservantes, além de fragrâncias e corantes dentro do seu produto que você vai usar. Agora, em muitos casos, eles precisam aumentar os conservantes ou também outras substâncias, para tornar o produto assim mais potente, sabe? De melhor qualidade. Isso aí dá ruim. E aí acaba indo, sabe, a parar onde? Dentro do nosso corpo. E os seus traços aparecem nos ovários, nas mamas, no sangue ou em qualquer outra parte do corpo, originando aí várias doenças graves. Deu para entender? O primeiro produto que está causando muitas doenças mesmo em mulheres são as maquiagens e cosméticos. Calma, não são todas elas, mas infelizmente são a grande maioria, principalmente aquelas marcas mais acessíveis. Já em 2012, a FDA revelou que grandes marcas de beleza usavam altos índices de chumbo e outros metais pesados na sua composição dos cosméticos que eles fabricavam. E isso eu sei que você sabe, mas acontece que tem muito mais coisa dentro desses produtos do que você pensa. Como o PFAs, é o apelidado produtos químicos eternos, porque eles são projetados para não se decompor no meio ambiente nunca. Para cá entre nós, sério? Se não se decompõe no meio ambiente nunca, imagina dentro da gente o estrago que isso não faz. Tem também o amianto, é aquela substância da telha, é isso mesmo. Tem chumbo, alcatrão de carvão, formaldeído, conservantes, liberadores de formol, que é altamente cancerígeno. O propileno glicol, que é uma forma de formol, todas essas substâncias altamente cancerígenas. E esses componentes químicos, que além do risco de alergias e irritações, eles também são responsáveis por causar infertilidade, defeitos congênitos, o aumento dos níveis de colesterol e riscos altos comprovados de câncer. Ponto. Olha só, água micelar, espuma de barbear, batom, rímel, máscara de cílios, paleta de sombras, bases, cremes hidratantes e todo o resto que entra em contato com a sua pele e não tem um comprometimento com a saúde do ser humano. Eles colocam essas substâncias, né, todas, sabendo que faz mal, para que o produto dure mais tempo na prateleira e aí na sua casa. Ó, pra você ter ideia, no Reino Unido, marcas populares como a L'Oreal e a Urban Decay, que é famosa aqui no Brasil, eles estão vendendo cosméticos com esses produtos químicos perigosos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de compostos químicos e também de algumas marcas que você deve evitar e que deve dar uma conferidinha lá para não usar, legal? E tem um aviso, hein? A maioria das vezes você vai precisar de um óculos, vai precisar também de uma lupa ou até mesmo de um microscópio para você enxergar o que tem lá dentro daqueles produtos. É de propósito mesmo e é para você consumir sem poder analisar o que está lá dentro. Deixa eu te fazer uma pergunta. É só eu ou já aconteceu de você ter que usar a sua câmera 4K do seu iPhone ou do seu Samsung Plus Galaxy para bater uma foto do rótulo, dá um zoom de 50 vezes. Se você está achando que é a idade, você está enganado, não é não, minha amiga. Isso aí é safadeza das indústrias. A segunda substância é o triclosan. Hã? Você não sabe? 
Acontece que ele é um dos principais benefícios das pastas de dente, dos enxaguatórios bucais, da colgate. Alegando, eles usam essa substância dizendo que matam os germes e deixam os dentinhos branquinhos. Também tem nos sabonetes e lá eles estão para matar as bactérias. Agora, as pesquisas recentes apontam, né, e já faz uns 20 anos, tá, que o triclosan é um dos principais causadores de doenças como câncer de mama, câncer de ovário, alterações nos hormônios femininos, desenvolvimento de germes resistentes a antibióticos, ou seja, aparecimento das superbactérias, queda no sistema imunológico, alergias e várias outras doenças. Isso porque o uso desses compostos é cumulativo, justamente porque todos nós usamos todos os dias. Outra grande preocupação é que o triclosan está indo parar lá na natureza, através do lixo e nas estações de tratamento de água, porque ele deixa muitos resíduos. Isso aí piora a condição da nossa saúde e da saúde do meio ambiente. Para você ter ideia, o triclosan já foi proibido em outros países, mas aqui mesmo a própria Colgate ela não alega nem reconhecer os malefícios dessa substância. Então, diga você, em quem que você vai acreditar? Nos cientistas, os países que deixaram de usar o triclosan ou na maior indústria de creme dental do planeta. Só uma observação, tá pessoal? O triclosan não deixa dente branco não, pelo contrário, o desgramado amarelo dente, você não tem ideia. É a primeira coisa que a gente aprende na faculdade em saúde bucal. Não dê triclosan para os seus pacientes, que eles pigmentam os dentes. Fica a dica, hein? Agora o terceiro produto mais perigoso são os esmaltes de unha. É ou não é? Você sabia? Manicure a cada 15 dias é super tradicional, né? Pois é, só que ó, cortar, hein? Acontece que eles são campeões em substâncias cancerígenas. Pior que em alguns rótulos, eles escondem a informação da presença do formol, do tolueno, do formaldeído, do dibutil fitalato, que são usados para endurecer e dar brilho nos esmaltes. Acontece que foi realizada uma análise, gente, com 12 tipos de esmalte das três marcas mais usadas do Brasil, que eu não preciso nem falar, mas eu vou falar. Já está na pesquisa. Impala, Colorama e Risqué. Essa pesquisa ela não foi feita em qualquer lugar. Ela foi feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. E entre os produtos analisados, dos 12, 7 desses esmaltes continham substâncias prejudiciais à saúde, tipo cancerígenas. Ó, oh, os esmaltes estão relacionados ao surgimento de diversas doenças como o crescimento dos ovários, dificuldade para engravidar, abortos espontâneos, miomas, câncer nos seios ou até mesmo doenças do sangue. E aqui eu vou fazer um parênteses terrível. Para quem é mulher e já teve crescimento dos ovários, sabe que é uma dor terrível, né? E quando você vai no obstetra ou no ginecologista, o que, que eles falam? Para você tomar o seu anticoncepcional, você não está tomando da forma certa, aumenta a intensidade para diminuir o tamanho do ovário. Mas muitas dessas condições de anomalias hormonais estão sendo mal entendidas, mal compreendidas. E parte delas estão vindo de coisas externas que nós usamos e comemos e não do nosso próprio organismo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisar parar de fazer sua unha, tem uma solução. Você vai ter que trocar a marca que você usa. Existem esmaltes sem essas substâncias tóxicas, graças a Deus. E eu vou deixar listado na descrição do vídeo, depois você pode conferir, tá bom? O quarto produto tóxico, pasme, gente, é o talco. É isso mesmo. O de neném mesmo, aquele com cheirinho de bumbum, sabe? É esse aí. Ele tem uma substância chamada amianto, que tá presente, ó, lá em cima. Não é lá no céu, não. É nas telhas de amianto que estão lá na sua casa. E que, inclusive, é uma substância cancerígena. E não tinha que estar tá lá no talco, você concorda? O que que tá fazendo o pó do amianto num talco de passar em criança? E pior que não é só lá que tem. Então escuta essa, uma norte-americana diagnosticada com câncer de ovário em 2007 provou na justiça e esse câncer foi desencadeado pelo uso contínuo do talco de bebê. E aí ela ganhou uma indenização de uma merreca, né? Em torno de 417 milhões de dólares contra Johnson Johnson. O mais interessante é que essa mulher não foi a única que ganhou na justiça. Milhares de outras pessoas também acusaram a Johnson de causar cânceres diversos, como de ovário e de útero. Em 2020, esse produto parou de ser comercializado nos Estados Unidos e no Canadá. E recentemente, a Johnson anunciou que vai retirar o seu talco do mercado brasileiro no próximo ano e mudará a composição do talco para o amido de milho. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Será que eles vão retirar porque eles estão com receio de novos processos? Mas não é só isso não, viu? Mães, ouçam o que eu vou dizer. 
E esse talco causa alergias, doenças respiratórias, está causando rinites e até pneumonia por conta da exposição ao amianto e outras substâncias absurdas que ele tem. Então, para de usar talco e use, por exemplo, amido de milho. Você vai lá na farmácia comprar o talco da Johnson de amido de milho. Nosso quinto produto campeão são os shampoos, cremes de cabelo e também nos sabonetes líquidos. Calma, não são esses produtos, é o que tem lá dentro. Os produtos também de alisamento de cabelos e progressivas. Dentro desses produtos tem uma substância que estabiliza a espuma, estabiliza o produto em si e faz ele durar mais, chamada formaldeído. Lembra do formal que tinha na progressiva? Pois é, não é mais permitido, né? Porque é altamente cancerígeno e você já devia saber. Mas ainda tem quem faça. E de acordo com o Instituto de Oncologia do Paraná, o formol é o agente cancerígeno completinho. Ou seja, ele tem todas as características para causar a doença carcinogênica em humanos e animais. Mas você sabe por quê? Acontece que ele é um produto químico tão forte que ele é capaz de alterar o DNA. Está relacionado ao aparecimento de tumores cancerígenos nas, na região das vias aéreas, como nariz, boca, faringe, laringe, traqueia. Isso tudo aí em caso de exposição prolongada. Mas me conta um negócio, quanto é que dura um alisamento com formol? Umas duas, três horas? E quanto tempo esse negócio aí permanece no seu cabelo? Três meses ou até se cortar? Pois é, amiga, repense aí. As cabeleireiras são as mais expostas ao produto, viu? E elas têm mais chances de ter câncer. Moças, basta acontecer uma vez só, eu digo, adquirir câncer já é o suficiente para você não ter outra oportunidade. Pensa assim, você ainda deseja continuar arriscando a sua vida ou é melhor parar? Agora, além disso, apesar de proibido em altas concentrações, você ainda encontra uma fração permitida por lei 0,2% de formol atualmente em quase qualquer produto para cabelo, porque ele é conservante. Saudável, né? Ele é cumulativo, né? E apesar de ser baixinha a concentração no frasco do produto, quantos desses frascos você vai usar durante uma vida toda? Hum? Mas as indústrias, elas são terríveis. E para enganar você, eles dão outros nomes ao formol. Nos rótulos dos produtos cosméticos, é muito comum aparecer na composição metilenoglicol. Em cremes alisantes, também é comum você encontrar ácido glioxílico, que aparece na composição como glioxílico acid. É chique! Você ainda encontra também metanal, tem a formalina e entre outros nomes, que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você acompanhar e conferir se o seu produto tem aí. Deu para entender? Então, amiga, vai lá correndo, pega seus produtos para ver se tem formol, pelo amor de Deus. Depois volta aqui para me contar se você teve que jogar alguma coisa fora. Comentário aqui, né, gente? Você tá lá com a sua maquiagem, se deparou, que tem uma lista de coisas que fazem mal. Você andou percebendo que você andou perdendo cílios, andou perdendo sobrancelha, espinhas no rosto, manchas a mais. Entendeu o que são aqueles produtos? Você vai fazer o quê? Você vai correndo fazer uma sacola e vai entregar para sua vizinha. Você vai dar para sua sogra ou você vai fazer um negócio consciente? Você vai descartar num lugar para ninguém usar. Descartar para ninguém usar. Porque se faz mal para você, vai fazer mal para outras pessoas. Tá bom? Isso é muito importante você saber. Fala para mim, você sabia de tudo isso? Você usa algum produto com esses compostos e não sabia? Deixa aqui para mim nos comentários. Para quem chegou até aqui comigo, duas coisas eu quero que vocês se lembrem do vídeo de hoje. Um, para ter uma vida mais saudável, é só buscar conhecimento e ir colocando esse conhecimento em prática, beleza? O que podemos concluir nesse vídeo hoje é que algumas empresas não se importam com a sua saúde ou com a da sua família, e sim apenas com o lucro. As leis elas não são rigorosas viu, para impedir o uso dessas substâncias, pelo menos em nosso país. Além também da falta de ética profissional. Se você for pensar bem, dá para saber quem são elas. Quem são essas marcas? Só olhando nos rótulos dos produtos, né? Aqueles com letras que não dão para enxergar a composição do produto. Certeza que coisa boa não é. Porque se fosse bom, estariam maiores as letras para eles se gabarem que é bom. Aqueles com letras microscópicas se aproveitam de você. Sabe que você não vai enxergar e colocam os compostos cancerígenos lá dentro. Eles também não se importam se vão afetar as crianças. Cabe a você ficar de olho para não consumir e alertar a sua família. Ninguém merece comprar um produto, ficar doente usando esse produto ou morrer por causa dele. Pense nisso na próxima vez que você for comprar alguns desses produtos. 
E para todos que chegaram até aqui, gente, gratidão. Se gostaram desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Agora, para quem deseja ir além do like e quiserem entrar como um apoiador financeiro do nosso canal, são muito bem-vindos. Toda ajuda financeira colabora com as nossas pesquisas e publicações, produções de vídeos. As nossas publicações, elas são independentes. Dá até para entender o porquê, né? Parece que o mundo está de ponta cabeça e nós mostramos isso todos os dias. Nós estamos remando contra a maré para te contar a verdade. Mas o que ninguém sabe, além de muito demorado, os nossos vídeos são caros para serem publicados. E aqueles que puderem nos ajudar, façam as suas contribuições através desse site aqui do Apoia-se. Ele permite com que você faça essa ajuda com transparência e além também de te dar muitas vantagens ao nos ajudar. Para você saber mais informações, clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês e até a próxima.